bij uh, Maya bij Kalki, onze expositie, All the Way from India. Ik ben Ivo Vartiers, ik ben de oprichter uh, en uh, voorzitter van Trans Amsterdam. Trans Amsterdam is een kunst-cultuur-lifestyle organisatie. Wij geven podium aan transgenders en iedereen die het thema aan het hart toedraagt. Goed, uh, ik ken Kalki uh, 12 jaar, maar ik had haar nog nooit ontmoet. Uh, vorig jaar is ze uh, uitgenodigd door Trans Amsterdam om uh, bij ons uh, expositie te organiseren. Dat hebben we toen gedaan in het Manor Hotel, dat is hier niet zo ver vandaan. Uh, dat was een mooie tentoonstelling, uh, maar zij moest weer naar India, want daar woont ze. Uh, toen heeft ze gezegd, nou weet je wat, laat die werken hier. Toen hebben we een oma gevraagd, mogen ze hier, mogen ze hier ophangen. En dat mag, dus ze mogen hier een maand blijven. Dus tot 30 augustus. Ze blijven hier ook in Nederland, dus we gaan een soort, er wordt een soort reis van de tentoonstelling. Uh, ze zijn ook te koop. Uh, een deel van het bedrag gaat naar Trans Amsterdam en een deel gaat naar uh, haar organisaties, want zij heeft zelf ook een uh, eigen organisatie. En uh, Koki is zelf een uh, transgender activist. Ze is ook filmmaker, ze is dichter, ze is kunstschilder. Um, ze is ook filmster. Ze is heel bekend in Bollywood. Dus ze heeft sinds kort ze heeft, ze heeft nu twee films gemaakt. Ze is regelmatig op de tv, in de tv. En ze is nu ook onze ambassadeur geworden. Dus daar zijn we heel blij mee, omdat het uh, is iemand die heel veel kracht in zich heeft, een geweldige spokeswoman is, dus we zijn echt blij met haar. Um, ik ga jullie nu, uh, we hebben van Koki hebben een brief gekregen, Trans Amsterdam heeft een brief gekregen, um, een vriend, twee vrienden van Koki zitten hier, Tom en Philip. And Philip has a brief uh, for you. Dear friends, um, this is an evening I will remember forever. Uh, I thank all of you for coming to this event and observing my paintings. The transgender and non-binary community around the world goes through several battles, several discriminations, sometimes even inside our homes and always outside in the world. We may be born in different countries, religions, uh, regions, race, and may speak different languages, yet the life experiences we'll go, we go through is always the same. We need to fight for every right that is ours. We need to fight for dignity, we fight for equality, and we fight for our own space. The exhibition is just a glimpse of the diversity in gender and sexuality portrayals in Indian ethics. I continue to voice for our cause through art and activism. Last month I was in Amsterdam with my friends from Trans Amsterdam and it was one of the happiest experiences of my life. I have created lifelong friendships which I will treasure forever. I thank my friend and founder of Trans Amsterdam, Ivo Manuel Vaz Diaz, and the amazing team of Trans Amsterdam for making the whole exhibition possible. I thank the OBA for giving the space. I thank Jeff Van Rien, who will perform his poetry today, and I thank my friend Tom Voskow for playing his music today at this event. Sending you all love and peace, see you soon. Kalki Subramanian. I will you to introduce Jaika, who is the ambassador of Open House. And she will have a speech. Nou, goedemiddag allemaal. Ivan, dankjewel. Mijn naam is uh, inderdaad Jijka Koot. Ik ben al uh, 2,5 jaar of zo de ambassadeur samen met Reda en Amin van Alle Kleuren Oost. En uh, wat we eigenlijk met Alle Kleuren Oost doen, is dat we ons inzetten om communities met elkaar te verbinden in de wijk, maar hopelijk ook ver naar buiten. En uh, ja, ik ben heel erg trots om te zeggen dat dat eigenlijk al jaren heel erg goed gaat hier in deze buurt. En dat ik ook hoop dat we dat gedachte goed als het kunnen blijven verspreiden met jullie hier allemaal, met de mensen die in Amsterdam wonen en hopelijk met heel erg veel mensen daar buiten. We proberen elkaar altijd te vinden in de dingen die, nou, de gelijkenissen die we hebben en we proberen altijd om
onze diversiteit en onze uh, verschillen met elkaar juist te omarmen. Want we zien dat als iets, uh, iets heel erg mooi is. Dus ik ben uh, heel erg blij om ook vandaag hier te mogen zijn op deze mooie kunstopening van iemand die helemaal niet uit Amsterdam komt, helemaal niet uit Amsterdam Oost komt. Maar wel die in hetzelfde land geboren is als waar ik uh, 27 jaar geleden geboren ben. Ik vind het heel leuk om hier nu te staan, want uh, nou ja, Ivo heeft mij dan benaderd om dit te doen. En voor mij is het niet alleen Kalki met haar mooie kunst hier verwelkomen in de OBA op het jaar van plein. Maar ik vind het ook heel erg leuk om te realiseren dat nou, Kalki en ik eigenlijk nu hier ondanks het elkaar helemaal niet kennen. <laughs> wel hier door de OBA, door haar kunst in de wijk verbonden worden. Um, Naast dat we eigenlijk ook een, een gezamenlijke land eh, in verbindenis hebben. En dat is voor mij heel bijzonder eh, wegens mijn adoptie. Weten dat ik daar geboren ben en nu verbonden word met iemand eh, nou, die zulke prachtige dingen maakt van mijn eigen geboorteland. Dus eh, ik vind het een heel mooi moment om, eh, om hier te staan. En ik hoop ook dat Kalki, wat ze ook al aan het doen is op deze wereld, want ze is een, een wereldverbeteraar, als ik het zo mag zeggen, aan de dingen die jij net noemde die zij is. Ik hoop dat ze dat ook uh, hier in deze buurt gaat bereiken met haar kunst. Dat mensen geïnspireerd raken over wat ze doet. En dat ze een mooi voorbeeld mag zijn, niet alleen in India of elders op de wereld. Maar ook dat ze hier in Amsterdam Oost, ook al is ze hier vandaag niet, uh, ja, een mooie inspiratiebron voor ons allemaal kan zijn. Zowel door haar kunst, zowel door haar activisme en door te zijn wie ze is. Dank jullie wel. I see eyes, seeing eye to eye, seeing me. I see eye to eye with these eyes. They cry and try to fly high away from lies while their eyelashes hide their shy tears. I see her eyes, the fears of a little girl who is disguised escaping outside. I see my eyes. During the daylight and in the dead of night, terrified in the bed for the sight of these brush strokes, covering the true lies that hide our minds is the truth I like to keep inside. At least until I'm outside and ready to write, until she's ready to paint her crying eyes, whose sight is downright wiser than the disguise her paint provides. I see eye to eye with her blue, black, white, red, and lime. I can hear your cries, little girl, and you can hear mine, so you keep painting, I'll keep writing, and in time we'll be fine. Alive and free, we'll see eye to eye with a smile this time. And even if we fail to rhyme or sketch our pain away from our minds, hearts, spirits, and lives, we will find just enough quiet between the lines and the frames that save and admire our pains and desires. Because our storylines always take place on display, away from those who stay inside. And so it is our safe space where you and I can see eye to eye.
another one, gone, hanging from the ceiling. Another one gone, drying out in the tub. I really get the feeling that this dying won't stop. They take their pills that kill the stills in their minds from times when they felt left behind from everyone and their own reflection, other people's perception of who they are. And while they can start to be themselves with hormone treatments and surgeries once or on a frequent basis, they miss self-love and help of others, of the entire world. These boys, these girls, these kids die. It's killing me mentally to constantly cry and see all these messages, such as, I'm sorry to announce, my friend just died. It sounds so surreal. I feel numb. After one person dies, you cry yourself to sleep, but after three, you yourself go off to heaven for a bit within the hell you feel, but after seven, you become numb. In one and a half years, seven of my brothers are no longer here. We had each other. We were stronger as a community, but the cruelty is you and me is now just me. Over and over and over again, we lose our brothers, our friends. Being trans means you don't count like your fellow men. You're down the other end. Folk condescend to us, pretend we're not real men, when we are more real than any other guy, for we have to fight for what they have been given. Yet we die. Without pride, we cry, we try, we fucking die with less rights. So let's fight with those who are still left behind. I find my mind being fried while going blind because, to my surprise, when I analyzed my internalized state of mind, I realized that I obsess over taking selfies with friends. I confess I like these things, and I guess it was just that. But no. Now I understand that I take selfies with my friends who are trans obsessively so I can see and prove to myself that they were real. Our friendship was real. I can visualize our time and still feel them if they die. I am so scared that all the guys I shared years with, compared beards with, cared beyond tears and fears for that those that I adore, that those I love to death, I will only get to love for so much more because their final breaths are awaiting them. I am so broken. This world pretends we don't exist as if we are a myth and we will not exist if we keep on dying. If this world keeps on trying to kill us, not teaching all of us love, just teaching us fear, Teaching us we are not real people, keep all the lies about us alive instead of keeping us alive. This world should be loving us, not making us slit our wrists. You can't pretend we don't exist. So if you think we're not real, the trans folk, the queer, well look at me. I am here. But today, we cry over another guy. Another brother has left us to die. And so we hold hands as our hearts freeze. My dear friend, rest in peace. Thank you.